I asked you, you gotta go, or you gotta go downstairs, or something. Wherever you're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. What are you? Stop! Stop! 这是客厅里面的一个监控设备拍摄到的诡异画面。视频中的男子正戴着 VR 头盔玩游戏，注意看门口，一个孩子般大小的半透明身影出现在那里。男子完全没有意识到，有个忠实的游戏迷一直在关注着他。让我们再看一遍。对于这个突然出现的孩子般的身影，你觉得那会是什么呢？不幸在这附近去世的一个孩子的鬼魂吗？或者说，你有什么更好的观点呢？食尸鬼的外卖，这是一段根据事实重现的视频。视频博主分享了这段关于送餐中的戏剧化视频。当他在深夜给一个熟悉的人送餐时，听到了一些不寻常的声音。一切都很顺利，直到交货的时候。在被吓坏之后，他跑去求助。这位女士让他进去了。她想给丈夫打电话，但手机出问题了。她想找那位女士借手机，那位女士让她去隔壁房间等一下。就在这时。事情发生了，他看到了什么？那到底是什么呢？这不是一般的外卖，但我想，也许食尸鬼只是在不耐烦的等待他们的订单。奇怪的身影。这个视频的发布者表示，他在家里遭遇到了超自然现象。一天晚上，他独自一人在家时，听到楼下传来奇怪的声音，于是过去查看，看到了这个。Hola gente, otra vez el ruido ese. Poco estoy haciendo el compañero hoy, pero ya estoy sola. Todavía se escucha el ruido de abajo y la verdad que no sé. 
Ahí la concha, no, no, no hay algo ahí. Sora. Sora, subí. Ay, no, Dios santo. Nera.视频博主看到一个长着两只手的人影潜伏在他家的楼梯上想到他的宠物狗还在楼下他克服了恐惧勇敢地走下楼去救他的狗但当他走下楼梯时那双手就消失了另一个晚上当博主和儿子睡在床
透过铁栅栏可以看到，后面是一个类似于商店的地方。进去后，里面是一个更大的购物中心。第三段视频中，怀特再次来到这里，他决定进去探索一番。被卷帘门吓到之后，他差点退缩了，但最后还是鼓起勇气进入了商场。探索一番后，他发现了一张海报，上面画着一个巨人。并写道：“我们回来了。”他不知道的是，此时那个巨人已经在暗中盯着他了怀特感觉这里太过于诡异了，想离开这里。但当他回到入口处时，却发现返回的道路已经被坍塌的石头堵死。他只得回到商场寻找其他出口怀特来到刚才碰到巨人的地方，不过，巨人已经不见了随着一阵雷声的响起和灯光的熄灭，巨人又出现了。怀特想近距离看看巨人的样子，但走过去后，巨人又神秘的消失了。怀特继续寻找出口，来到了一个类似于艺术工作室的门口，门后面却是另外一番景象。此时，不远处又传来金属摩擦地面的声音。于是他去寻找声音的来源。
trying to leave.怀特走到哪里，巨人就跟到哪里。怀特无奈，只得跑上楼梯。哎，哎！幸运的是，巨人离开了。怀特继续逃跑，并寻找出口，巨人也紧随其后。他逃到了一间办公室内，墙上挂着购物中心的效果图。最重要的是，他找到了购物中心的地图，确定了出口的位置。怀特继续寻找出口，当他推开门时，却看到商场内变成了一片废墟，并且还有一些植物和树，和他之前在艺术工作室向外看到的景象一样。从画面中可以看到，整个商场像荒废了很久一样。怀特再次跑上楼梯，试图躲避巨人的追逐。不幸的是，巨人还是追了上来。What do you want? Oh, 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 我们可以看到房梁上有一道裂痕，并且出口就在眼前。那么它能否顺利地逃离这里呢？我们接着看。
画面又转到和第一段类似的地方，怀特倒在地上一动不动，颜色也变成了灰色。不远处，巨人正在树丛中凝视着怀特的尸体。这是否为第四部续集埋下了一个伏笔呢？我们拭目以待。女儿的异常，在听到女儿房间里的敲击声后，这个视频的发布者在房间内安装了监控摄像头，拍摄到的画面令人难以置信。To install a camera in my daughter's room because I hear banging noises. Not gonna lie, this is hella creepy. 看起来，他的女儿正在用头来回撞击床垫。这段视频让评论中的许多人感到恐惧。有的评论说，他可能是失眠并伴有多动症。有的则说，他可能被鬼魂附身了。不管怎样。这段视频让我感到了一阵寒意。魔镜，这名女子发布了一段诡异的视频。她买了一面古董镜子，并对镜子进行了改造，然后把它放在了自己公寓的客厅里。她说，在把这面镜子搬到她家之后，奇怪的事情开始发生了。更令人毛骨悚然的是，她在镜子里。看到了一些现实世界中并不存在的东西，我们一起来看看。So this is an old mirror that I upcycled, and I swear that sometimes you can see stuff in the background of the mirror that isn't actually there in real life. So I'm just gonna do a couple back and forths, but I'm curious to see if anyone sees anything that maybe I didn't catch.你可以看到沙发上有个东西，仅仅只是在镜子中能看到。当镜头转向沙发时，那里空空如也。这是一个人坐在沙发上吗？有的评论认为那就是一个鬼魂。这面镜子肯定被施加过巫术，所以能看到其他空间的东西。我觉得，不要再纠结这面镜子有没有问题了。这名女子，赶快找一个驱魔师来家里帮忙吧。汽车旁的黑影。这是一个让人们百思不得其解的诡异监控录像。这个视频是由装在大门口的一个监控设备拍摄到的。一天晚上，房主在例行检查录像时，他们看到屏幕上出现了一个奇怪的物体，但不确定到底发生了什么。那个黑影看起来就像是一个人形大小的幽灵，一旦有汽车驶过，它就会在几秒钟内突然出现，这让很多人猜测，这里可能发生过严重的车祸。这个黑影可能是因为车祸去世的人，灵魂久久不愿意离去，谁知道呢？也许是这样，也许只是监控设备出了故障。提醒者，一位 YouTube 用户上传了一段非常奇怪的视频
。他在视频中称，当时他和朋友正在徒步旅行，可能用相机捕捉到了一个皮行者。视频显示，一个看起来像男人的身影在树丛中快速移动。他似乎是以一种非常奇怪的方式四肢着地。你怎么看？这会是摄像机拍摄到的真实皮行者的画面吗？评论区告诉我你的想法。车祸现场，这条危险的道路曾发生过多起交通事故，并造成人员伤亡。这个视频博主分享了这条路上出现了疑似幽灵的监控录像。在这个幽灵消失后，发生了一起摩托车事故，紧急救援人员赶到了现场。鬼魂的出现是为了警告受害者吗？是他导致了这场事故的发生，还是这只是摄像头出现了故障呢？无论是哪种情况，我还是要提醒你，夜间驾驶时尽量降低车速。黑影的骚扰。这名 TikTok 用户称，他们家一直遭遇着奇怪的事情，但幸运的是，在之前的一段时间里，这些超自然活动停止了。他顿时感到轻松和愉快。遗憾的是，这种轻松和愉快只是短暂的，因为在他家出没的那个幽灵好像回来了。一天深夜，安装在他家门口的监控摄像头拍摄到了以下画面。在他家外面的街道上，可以看到一个白色雾状的身影缓慢地移动着。与此同时，他们家的狗也发出了撕心裂肺的叫声，就好像他知道有个邪恶的东西正在靠近。另外一天，他听到楼下传来奇怪的响声，于是拿起相机拍摄到了这些。Hello. Ever since our cat passed away, things have kind of been picking up. I'm not going back there. Hello. Damn it. Who are you? Get the hell out of here. Dude. Stop. No, dude. 
。从视频中可以看到，放在客厅的秋千自行移动起来。与此同时，地下的一个球朝博主所在的方向滚了过来。几天之后，他又遇到了奇怪的事情，并且拍摄了下来。一起来看看。Yes. Hello. What is that? Who are you? I'm not going to hurt you. Leave my lights alone. 从视频中可以看到，一个黑影从浴室里探出头来向他窥视，但当博主走进浴室查看时，却发现里面什么也没有。另一个夜晚，家里又传出了奇怪的响声，视频博主立刻去查看，并且拍摄到了这些。This is on repeat. This happens over and over. And then the knocking happened. The knocking. There it is. And it just goes and goes until you talk. Stop. Can you stop, please? I mean, it's just right there. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And that's. 从视频中可以看到，一个影子一样的人影穿过他们家的走廊。当他走过去查看时，发现这把椅子自己动了起来。这个潜伏在他家的这个黑影出现的越来越频繁了。这一次。他又拍到了这个。Been doing this all morning, and I don't have time for this today. Stop. Hey, buddy. We, I don't, I got too much going on. You got to cut it out. Oh shit. Okay. I'm just gonna set it up. Paper towels, and we'll just let the phone roll. I asked you, you gotta go, or you gotta go downstairs, or something. Wherever you're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. Please, not today. Just holy cow. Little buddy. Leave. Stop. You gotta go. Calm down. What are you? Stop. Charlie, come on. I don't. I don't even know how to explain what I'm seeing. Holy hell! From this video, we can see that this shadow seems to be coming from the upper floor. No matter how many times the door is opened, the shadow will be opened. In this video, the shadow has no physical hands, and the shadow is holding the door open. But when the shadow opens the door to check the shadow, the shadow will be opened. The door is still closed. There is nothing in it. 对于他们家发生的这一系列奇怪的事情，你有什么看法？真的有一个幽灵一直潜伏在他家，不停的骚扰他吗？说说你的看法吧。暴躁的鬼魂，就像我们人类不喜欢鬼魂一样，有些鬼魂也想把人类拒之门外。这个超自然调查团队在一座废弃的精神病院里。
遇到了一些邪恶的东西。当他们在一个房间里探索时，发生了这样的事情。这对我来说是一个明显的信号，这里的东西不想让他们进来。看样子，这个鬼魂不想被人类打扰。我希望他们下次来这里时，能搞清楚这个鬼魂的来历，也许能把它从里面引出来。厕所里的呼救声。这名 TikTok 博主钓完鱼后，在回家的路上经过一个公共厕所，他听到公共厕所里传出奇怪的声音，于是拿出手机拍下了这一幕。Yo, what the? What the? Bro. There's nobody in here. Yo. <laughs> 从视频中可以清楚的听到。厕所里传来一名女子的呼救声，但当博主走进厕所查看时，却发现厕所里空无一人。他被刚才发生的事情惊呆了，于是决定把拍到的视频发布在 TikTok 上。评论中的大多数人都认为，博主可能拍摄到了游荡在厕所里的鬼魂。你对这段奇怪的视频有什么看法？是不是某个在厕所附近失去生命的女子，灵魂在厕所里发出呼救的声音呢？看不见的病人。下面这段视频来自墨西哥的一家医院。这家医院发生了一件令人毛骨悚然的事情。视频显示，一名正在休息的医院工作人员。坐在走廊里四处张望。据他说，他一个人坐着的时候，一个病人来问他最近的出口在哪里，这让他感到困惑，因为在休息之前，他已经确定这层楼是空的。但当他看到当时的监控录像时，他震惊了。我们一起来看看。从监控录像中可以看到，这名男子似乎对着一个看不见的人正在说话。据他说，他看到一个病人向他询问出口。看到这段视频的人认为，这名男子要么对病人产生了幻觉，要么就是自己的精神状况出现了问题。有的评论者认为，他看到的可能是医院刚去世病人的灵魂。你认为这个人在和谁说话呢？这里到底发生了什么事情呢？说说你的看法吧。The Rake， 在听说附近有鬼怪出没，这个超自然调查团队来到了这里。队员们在看到他之前就已经听到了他的声音。Get inside! Get inside! 突然，房间停电了。What the heck? What was that? Nick? Guys? Guys? What was that? What just happened? Did you turn off the lights? No, no, no. What the hell's going on? I don't know. The power's out. How? It... Okay, that's what I'm saying. It sounded like it. 当他们寻找 The Rick 的时候 ，The Rick 找到了他们。No, there's literally nothing here. 
他们藏在一个地下洞穴里。不幸的是，那里似乎就是 The Rick 的巢穴。喂，我，我 ，You see this? What the hell? This is look at these bones. They're everywhere. 然后发生了这个。Something in the water. Yes. 这就是一部虚构的作品，但对于喜欢恐怖片的观众来说，他们拍摄的已经很不错了。特别是在水里的那一段，这完全就是个噩梦。死亡天使，每个人都必须面对死亡。这是在医院里面拍摄到的一段恐怖的画面。这段视频让观众不禁猜测。这个黑影是不是来迎接即将死亡病人的灵魂？有人认为这可能是死亡天使，也有人认为这是死神。这个黑影静静地俯视着病人，他正在做欢迎仪式吗？看完这段视频后，我都不敢去医院了，那里肯定有很多黑影迎接即将死亡的人。恶魔。这段视频拍摄于2015年，来自一栋大楼内的监控摄像头。遗憾的是，有关这段视频的背景信息并不多。我只知道这是在凌晨两点拍摄的，而且拍摄时大楼里并没有人。让我们一起来看看。在这个视频中，我们看到的是一个储藏室，里面有一些杂七杂八的办公家具和一扇小车库门。一开始似乎没有什么不妥，但很快我们就注意到，房间中央附近出现了一些奇怪的东西。一个诡异的黑色身影，似乎在地板上滑行了一会儿。乍一看，它好像是一只流浪的小动物。当黑影开始扭曲变形，变成奇怪的形状时，事情就变得超自然了。它似乎可以随意生长和缩小。评论中的一些人警告说，这个非常奇怪的黑影可能是恶魔。尤其是考虑到他那惨无人道的形态，仅仅过了几秒钟，这个黑影就消失得无影无踪了。这可能是恶魔吗？闹鬼的公寓，在漆黑的夜晚，这间公寓里发生了什么？视频博主分享了这段可怕的录像，是由公寓里的监控摄像头拍摄到的。首先。椅子自行移动起来，然后一个雾气状的白影出现在椅子旁边，把椅子甩了出去。
，让我们再看一遍。这非常让人不安，但我还发现了一些别人没有注意到的东西。注意看左边的门口，在椅子自行移动之前，一个白色的身影从门口经过。这看起来并不像是玻璃反射出来的。评论区的大多数人都认为这里正在闹鬼，那个白色的身影就是鬼魂，他从门口经过。到椅子那里挪动了椅子，你同意他们的观点吗？闹鬼的厨房，来自英国的西尔维亚分享了他在尝试使用通灵板后遇到了超自然现象的经历，一起来看看。Why are you moving things again? Oh, I better get out. Please don't move it. Cut the. Please don't throw a knife. Oh my God! Oh my God! Just shut that door. Push a machine. Oh, spirit in the kitchen. What? Oh no, guys! Let's just move that chair. 第二天。西尔维亚经历了一场惊心动魄的惊吓，一把刀出人意料的直接朝他飞了过来。为了收集更多证据。西尔维亚架起来一台静态摄像机，以捕捉到更多的超自然活动。这仅仅是一个骗局，还是真的有鬼魂居住在他们家厨房里呢？你来判断吧。卢瓦纳的困扰，在墨西哥，一个名叫卢瓦纳的男人创建了一个 TikTok 账户，用于记录他两岁儿子的回忆。然而，当这家人开始注意到自己家里和周围发生的一些非常奇怪的事情时，事情就变味了。卢瓦纳两岁的儿子来找他，告诉他在家里的某些房间里看到了一个看起来很可怕的女人。问题是，这些都不是故事。事实证明，儿子说的是真话，因为有一天，父亲卢瓦纳听到房子周围有奇怪的声音后。紧张地拿起手机录下了这段视频这段视频是几个月前录制的，当时还有许多其他视频，其中一段因为非常惊悚而在网上疯传，这家人都被吓坏了，他们可能和一个其他生物睡在同一间卧室里。问题是，不管这东西是什么，他们都不想让他住在房子里。Se abrió, se abrió, se abrió, se abrió, se abrió. Espérate, cálmate, cálmate, cálmate. Hay alguien ahí. ¿Te podemos ayudar? Necesitas algo. Dinos, dinos. Sí, se asomó alguien. Alúzame, alúzame, alúzame. Espera. Espérate, alúzame. No hay nada, mira, no hay nada, no hay nada. 在这之后，母亲带着孩子离开了家，住到了大家庭里，因为她觉得太可怕了，不想再在家里生活了。然而
，孩子的父亲努瓦拉却留在了家里，每周向家人和他的 TikTok 观众们报告最新情况。在过去的几个月里，事情似乎平静了下来。于是，他的老婆和孩子搬回了家中，一切都很顺利。直到一周前，一切似乎都很正常。Vamos a ver si, si ahorita escuchamos algo. Hoy, quise escuchar algo. Quise escuchar. Hoy, sí. Se escucha en el techo, sí. Sí, se escucha en el techo, se escucha en el techo. Yo clarito quise escuchar aquí al ladito de la cama, pero no. Eso es en el techo y se oye un ruido así como, como un crujido. Se escucha raro. Uy, uy, no, ¿de qué lado será? Ya, ya. Se escucha como en la pared también, como en la pared. Sí, déjame sumo, déjame sumo rápido. Espérame. No hay nada. No se ve nada, absolutamente nada. No hay nada en el techo. No hay nada en el techo. No hay nada en el techo. Te digo, ya tenía rato desde que tú te bajaste. Se escucha como si estuviera crujiendo algo. O que cruje también el espacio. Que eso, como si le estuvieran pegando. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste eso? Sí. Sí, sí, se escuché, se escuché, se escuché. No están ladrando. Se escuché. Es que le he estado preguntando. Un susurro. No escuché nada. Se escuchó leve, pero no, no alcancé a distinguir. Ay, Dios mío, ¿qué será? ¿Voy atrás de ti? No, no hay nada. No escucho nada. Y te van a ver, 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 或爬行的声音，卢瓦拉拿出手机录下了这段视频。除了屋顶上的怪声之外，听起来并没有那么糟糕。我的意思是，那可能只是一只猫或类似的动物。不过，你可能忽略了一点，那就是通过镜子的反射，他们的卧室里站着一个黑乎乎的人影。这肯定不是他的妻子，因为他正坐在右边的床上。这也不是他自己的影子，因为几秒钟后，当他把镜头转过来时，影子根本就不在那里。当天深夜，这对夫妇再次被吵醒，而且不仅是被奇怪的声音吵醒，还被外面的狗声叫醒。卢瓦拉拿出手机录了下来。Pero no. 
hay nada Se escucha aquí como un crujido No se detecta bien como es Uy, otra vez Es en esta zona Yo no sé qué está pasando Uy, los perros Uy. Tongyang,乍看之下,并没有什么特别之处,但如果我们把视频放慢,就能看到一些可能会让你不寒而逆的东西。卢瓦拉和他的家人一直被这个鬼魂跟踪或困扰着。对于卢瓦拉家中发生的这些事情，你有什么看法？说说你的观点吧。鬼附身。当人们正在全神贯注着做着某件事时，最容易受到惊吓
。这个视频的博主在探索一座废弃的学校时，拍摄到了这些，一起来看看。我不知道那是什么，换作是我的话，看到这个也会吓得后退的。走廊尽头出现了一个红衣服女鬼，随着红衣女鬼的出现，视频中传来一种奇怪的尖叫声。我们再来看一遍，这到底是什么呢？一会儿后，事情变得更加毛骨悚然，一起来看看。慢慢的，他们靠得越来越近了。这似乎是一场捉迷藏游戏，先是红衣女鬼，接着换成白衣女鬼，最后又是红衣女鬼。你愿意参加这场游戏吗？海滩残骸。一名游客在巴拿马的海滩游玩时，偶然发现了这个令人毛骨悚然的生物。这是什么东西？是一种令人毛骨悚然的雕塑吗？还是某种未知的残骸？我觉得这可能是一种未知的物种残骸，我这辈子从没见过这样的东西。如果我在海滩闲逛时看到这个，我一定会吓坏的。评论中有些人认为这是海豹的尸体，有的则认为是美人鱼的尸体，还有的认为这是外星人的残骸。你的观点呢？鬼屋。这个超自然调查团队。在参观宾夕法尼亚州春城的一处鬼屋时，被那里的恐怖景象震惊了。如果它的历史不那么恐怖，它将是一座美丽的废墟。Just walk in this history, just looking at this, it just imagines. Yeah, it's incredible. In the process of visiting these buildings, the team went into the dark room. What? It makes sense that they would have an operating room. Outside the dark room, there are many strange objects. How happy are you that they don't have the air on? I'm very happy. 我不知道把这个精神病院变成鬼屋是不是个好主意。我觉得这会侮辱住在这里的鬼魂。未知生物，海洋是未知生物的家园，海底有很多生物，我们可能永远也见不到。这就是其中之一。这个视频展示了一个我们从没见过的神秘生物。
目前还没有关于这种生物在哪里被发现的信息，但从它长长的尾巴来看，我觉得它应该是一种海洋生物。一些评论认为它是电影道具，但也有评论认为它可能是辣家。辣家是印度神话中的神蛇，是一种半蛇半人的生物。你认同谁的观点呢？